കൊമേ സച്ചീവേഴ്സിൻ്റെ പുതിയ ക്ലാസ്സിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് മാനേജറൽ എക്കണോമിക്സിൻ്റെ നെക്സ്റ്റ് പോർഷനാണ് സെക്കൻഡ് ചാപ്റ്ററിൽ നമ്മൾ ഇൻകം ഇലാസിസ്റ്റ് വരെ നോക്കിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ആ വീഡിയോയുടെ ലിങ്ക് ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ കൊടുക്കാം ആ വീഡിയോസ് കണ്ട് നോക്കാം ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ എടുക്കാൻ പോകുന്നത് അഡ്വെർടൈസ്മെൻറ്റ് ഇലാസിസ്റ്റിയും അതുപോലെ തന്നെ ക്രോസ് ഇലാസിസ്റ്റി ആണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്താണ് അഡ്വെർടൈസ്മെൻറ്റ് ഇലാസിസ്റ്റി അതുപോലെ തന്നെ ക്രോസ് ഇലാസ്റ്റി എന്നുള്ളത് നോക്കാം അപ്പം നമ്മൾ ഇൻകത്തിൻ്റെ കാര്യം പഠിച്ചു പ്രൈസിൻ്റെ കാര്യം പഠിച്ചു ഇൻകം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഇൻകം എങ്ങനെയാണ് നമ്മളുടെ ഡിമാൻഡിനെ അഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഇൻകവും ഡിമാൻഡും തമ്മിലുള്ള റിലേഷൻഷിപ്പ് എങ്ങനെയാണെന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ ഇൻകം ഇലാസിസ്റ്റി നോക്കിയത് അതുപോലെ തന്നെയാണ് അഡ്വെർടൈസ്മെൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ അഡ്വെർടൈസ്മെൻറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് നമ്മുടെ ഡിമാൻഡിനെ ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്യുന്ന വളരെ വലിയൊരു കാര്യമാണ് അല്ലെങ്കിൽ മേജർ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഫാക്ടറാണ് അഡ്വെർടൈസ്മെൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്കറിയാം നമുക്ക് ഓരോ പ്രോഡക്റ്റിൻ്റെ അഡ്വെർടൈസ്മെൻറ്റ് നമ്മൾ കാണുന്നുണ്ട് നമ്മൾ ഓരോ പ്രൊഡക്റ്റും പരിചയപ്പെടുന്ന എങ്ങനെയാണ് ഒന്നുകിൽ ടി വിയിൽ അഡ്വെർടൈസ്മെൻറ്റ് കാണിക്കും അല്ലെങ്കിൽ ഇൻ്റർനെറ്റിലൂടെയോ അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പം യൂട്യൂബിലൂടെ തന്നെ നിങ്ങൾ വീഡിയോസ് കാണുമ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യാം നമുക്ക് ഒരുപാട് ആഡ് വീഡിയോസ് വരും നിങ്ങൾ സ്കിപ്പ് ചെയ്ത് കളയും അല്ല ചിലതൊക്കെ കാണും അപ്പം ഇത് കൂടെ ഒക്കെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഓരോ പ്രൊഡക്റ്റിൻ്റെയും ഫെമിലിയാരിറ്റി ചെയ്യുന്നത് ബ്രാൻഡൊക്കെ എങ്ങനെയാണെന്നുള്ളത് ഫെമിലിയറൈസ് ചെയ്യുന്നത് ഒക്കെ എങ്ങനെയാണ് ഈ അഡ്വെർടൈസ്മെൻറ്റിൻ്റെ എഫക്റ്റോട് കൂടിയാണ് അപ്പോൾ അഡ്വെർടൈസ്മെൻറ്റും ഡിമാൻഡിനെ കൂട്ടുന്നുണ്ട് ഇപ്പം നിങ്ങൾക്ക് ഒരു പ്രൊഡക്റ്റിനെ കുറിച്ച് അറിയത്തില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ആ പ്രൊഡക്റ്റ് അത്ര വാങ്ങണമെന്നില്ല പക്ഷെ നമ്മൾ ടി വിയിൽ ഒരു അഡ്വെർടൈസ്മെൻറ്റ് കണ്ട് ആ ഈ പ്രൊഡക്റ്റ് കൊള്ളാം ഇനി നമുക്ക് ഈ പ്രൊഡക്റ്റ് വാങ്ങാം ഇങ്ങനെ ഒരു തോന്നൽ വരുമ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യും ആ പ്രൊഡക്റ്റിൻ്റെ ഡിമാൻഡ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യും അപ്പോൾ ഇനി എങ്ങനെയാണ് അഡ്വെർടൈസ്മെൻറ്റ് ഇലാസിസ്റ്റി എന്താണെന്നുള്ളതാണ് പഠിക്കുന്നത് അഡ്വെർടൈസ്മെൻറ്റ് ഇലാസിസ്റ്റിയെ ഇ എ എന്നാണ് റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഇ എ റെഫേഴ്സ് ടു ഡിഗ്രി ഓഫ് റെസ്പോൺസീവ് ഓഫ് ഡിമാൻഡ് ടു ചേഞ്ച് ഇൻ അഡ്വെർടൈസ്മെൻറ്റ് എക്സ്പെൻഡീച്ചർ അഡ്വെർടൈസ്മെൻറ്റ് എക്സ്പെൻഡീച്ചർ എപ്പോഴും ഉണ്ടാകുന്നത് നമ്മൾ അഡ്വെർടൈസ്മെൻറ്റ് കൊടുക്കുമ്പോഴാണ് അഡ്വെർടൈസ്മെൻറ്റ് എക്സ്പെൻഡീച്ചർ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ അഡ്വെർടൈസ്മെൻറ്റ് കൂടുന്നതിനെയാണ് നമ്മൾ അഡ്വെർടൈസ്മെൻറ്റ് എക്സ്പെൻഡീച്ചർ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ എന്താണ് ഇറ്റ് റെഫേഴ്സ് ടു ഡിഗ്രി ഓഫ് റെസ്പോൺസീവ്നെസ് ഓഫ് ഡിമാൻഡ് ഡ്യൂ ടു ചേഞ്ച് ഇൻ അഡ്വെർടൈസ്മെൻറ്റ് എക്സ്പെൻഡീച്ചർ അഡ്വെർടൈസ്മെൻറ്റ് ഇലാസിസ്റ്റി ഈസ് നോൺ ആസ് പ്രൊ പ്രൊമോഷണൽ ഇലാസിസ്റ്റി എന്നും കൂടി നമുക്ക് അഡ്വെർടൈസ്മെൻറ്റ് ഇലാസിറ്റിയെ വിളിക്കാം പ്രൊമോഷണൽ എന്ന് പറഞ്ഞാലും എന്താണ് നമ്മളൊരു പ്രൊഡക്റ്റിനെ എന്ത് ചെയ്യാണ് പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യുകയാണ് അപ്പം അഡ്വെർടൈസ്മെൻറ്റ് കൊണ്ട് ഡിമാൻഡിൽ എന്ത് മാറ്റമാണ് ഉണ്ടാകുന്നത് അതിനെയാണ് നമ്മൾ അഡ്വെർടൈസ്മെൻറ്റ് ഇലാസിസ്റ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി ഇതിനും രണ്ട് മെതേഡാണുള്ളത് പോയിൻറ്റ് മെതേഡും ഉണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ആർക്കിലാസിസ്റ്റിയും ഉണ്ട് പോയിൻറ്റ് മെതേഡ് എങ്ങനെയായിരിക്കും കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് നേരത്തെ ചെയ്ത അതേ ഇക്വേഷൻസ് തന്നെയാണ് ഇവിടെ എന്താവും ചേഞ്ച് ഇൻ പെർസെൻറ്റേജ് ചേഞ്ച് ഇൻ സെയിൽസ് ഡിവൈഡ് ബൈ അല്ലെങ്കിൽ പെർസെൻറ്റേജ് ചേഞ്ച് ഇൻ ഡിമാൻഡ് ഡിവൈഡ് ബൈ പെർസെൻറ്റേജ് ചേഞ്ച് ഇൻ അഡ്വെർടൈസ്മെൻറ്റ് എക്സ്പെൻഡീച്ചർ എന്നുള്ളതാണ് വരുന്നത് അവിടെ വേറെ ഒക്കേഷൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഡെൽറ്റ ക്യു ബൈ ഡെൽറ്റ എ ഇൻറ്റു എ ബൈ ക്യു ഡെൽറ്റ ക്യു എന്താണ് ക്യു എപ്പോഴും ക്വാണ്ടിറ്റി ഓഫ് ഡിമാൻഡ് ആണ് ചേഞ്ച് ഇൻ ക്വാണ്ടിറ്റി ഓഫ് ഡിമാൻഡിനെയാണ് നമ്മൾ ഡെൽറ്റ ക്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് ഡെൽറ്റ എൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ചേഞ്ച് ഇൻ അഡ്വെർടൈസ്മെൻറ്റ് എക്സ്പെൻഡീച്ചർ എ ബൈ ക്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എ എന്താണ് അഡ്വെർടൈസ്മെൻറ്റ് ക്യു ക്വാണ്ടിറ്റി ഓഫ് ഡിമാൻഡ് അല്ലെങ്കിൽ ഒറിജിനൽ ഡിമാൻഡ് എന്നാണ് പറയുന്നത് അവിടെ ഒരു ഇലിസ്ട്രേഷൻ തന്നിട്ടുണ്ട് എഫ് എം എക്സ്പെക്ട് ടു എൻഹാൻസ് ഇറ്റ്സ് കറൻറ്റ് ഇയർ സെയിൽസ് ഓഫ് റുപ്പീസ് ട്വൻറ്റി തൗസൻഡ് യൂണിറ്റ് ബൈ ഫൈവ് തൗസൻഡ് യൂണിറ്റ്സ് ഇൻ ദി ഫോളോയിങ് ഇയർ ബൈ ഇൻക്രീസിങ് എന്ത് ചെയ്യണം ട്വൻറ്റി തൗസൻഡ് ആയിരുന്നു അവരുടെ കറൻറ്റ് ഇയർ എന്താണ് സെയിൽസ് അല്ലെങ്കിൽ കറൻറ്റ് ഇയർ ഡിമാൻഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ട്വൻറ്റി തൗസൻഡ് ആയിരുന്നു അത് എത്രയും കൂടെ കൂടി അയ്യായിരം കൂടി കൂടി എന്നാണ് പറയുന്നത് എപ്പോഴാണ
അതുപോലെ തന്നെ പേഴ്സൻറ്റേജ് ചേഞ്ച് അഡ്വർടൈസ്മെൻറ്റ് എക്സ്പെൻഡിച്ചർ ഇരുപത്തയ്യായിരത്തിൽ നിന്ന് ഇരുപത്തി ഏഴായിരം ആയി അപ്പോൾ ടു ടു തൗസൻഡ് ആണ് വരുന്നത് ഡിവൈഡ് ബൈ ഒറിജിനൽ അഡ്വർടൈസ്മെൻറ്റ് എത്ര ആണ് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് തൗസൻഡ് ഇൻറ്റു ഹൺഡ്രഡ് എയ്റ്റ് പേഴ്സൻറ്റേജ് ഇനി ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ഡിവൈഡ് ബൈ എയ്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് അഡ്വർടൈസ്മെൻറ്റ് ഇലാസിസ്റ്റ് കിട്ടും ത്രീ പോയിൻറ്റ് വൺ ടു ഫൈവ് എന്നുള്ളതാണ് ചെയ്യുന്നത് ഇത് പഴയ പോലെ തന്നെയാണ് ഇൻകംത്തിൻ്റെ ലാസിസ്റ്റി കണ്ടുപിടിച്ച പോലെ തന്നെയാണ് ചെയ്യേണ്ടത് രണ്ടാമത് ഇതിനും ആർക്ക് ലാസിസ്റ്റി മെതേഡുണ്ട് ആർക്ക് ലാസിസ്റ്റി എന്താണ് ക്യു ടു മൈനസ് ക്യു വൺ ഡിവൈഡ് ബൈ എ ടു മൈനസ് എ വൺ ഇൻറ്റു എ ടു പ്ലസ് എ വൺ ഡിവൈഡ് ബൈ ക്യു ടു പ്ലസ് ക്യു വൺ ക്യു ടു എന്താണ് ക്യു ടു എന്ന് പറയുന്നത് ഒറിജിനൽ ഷോ ദ പ്രസൻറ്റ് ക്വാണ്ടിറ്റി ഓഫ് സെയിൽസ് അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ എത്രയാണോ എൻ എന്താണ് സെയിൽസ് ഉള്ളത് അല്ലെങ്കിൽ ക്വാണ്ടിറ്റി ഓഫ് ഡിമാൻഡ് ഉള്ളത് അതിനെയാണ് ക്യു ടു എന്ന് പറയുന്നത് ക്യു വൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഒറിജിനൽ അല്ല അത് പഴയ എത്ര ക്വാണ്ടിറ്റി ഓഫ് സെയിൽസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ എ ടു എന്തായിരിക്കും പ്രസൻറ്റ് അഡ്വർടൈസ്മെൻറ്റ് എക്സ്പെൻഡിച്ചർ ഏതാണ് എ വൺ എന്ന് പറയുമ്പോൾ പ്രീവിയസ് അഡ്വർടൈസ്മെൻറ്റ് എക്സ്പെൻഡിച്ചർ എത്രയാണ് ഇതാണ് രണ്ട് മെതേഡ് നമ്മുടെ അഡ്വർടൈസ്മെൻറ്റ് ഇലാസിസ്റ്റി കമ്പ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഇനി നമ്മൾ നോക്കുന്നത് എന്തൊക്കെ ഫാക്ടേഴ്സാണ് അഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് അഡ്വർടൈസ്മെൻറ്റ് ഇലാസിസ്റ്റി അഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്ന എന്തൊക്കെ ഫാക്ടേഴ്സാണ് ഉള്ളത് എന്നാണ് നോക്കുന്നത് ഫസ്റ്റ് ആണ് എന്താ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് സ്റ്റേജസ് ഓഫ് ദി പ്രൊഡക്റ്റ് അപ്പം നമ്മൾ ഒരു പ്രൊഡക്റ്റ് ആദ്യമായിട്ട് ഒരു മാർക്കറ്റിലേക്ക് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ ഒരുപാട് അഡ്വർടൈസ്മെൻറ്റ് നടത്തണം കാരണം എന്താണ് ആ പ്രൊഡക്റ്റിനെ കുറിച്ച് ആർക്കും ഫെമിലിയർ അല്ല ആർക്കും ആ പ്രൊഡക്റ്റിനെ കുറിച്ച് ഒരു കാര്യങ്ങളും അറിയത്തില്ല അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഒരു പ്രൊഡക്റ്റ് ഒരു മാർക്കറ്റിൽ ഇറക്കി വെച്ചാൽ ആളുകൾ വാങ്ങത്തില്ല കാരണം എന്താ അവർക്ക് പരിചയമില്ലാത്ത ഒരു ഐറ്റം ആണ് അതുകൊണ്ട് അവർ വാങ്ങത്തില്ല അപ്പോൾ എന്താണ് പറയുന്നത് ഒരു പ്രൊഡക്റ്റ് ഇറക്കുന്ന സമയത്ത് അതിൻ്റെ ഇനിഷ്യൽ സ്റ്റേജിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ സ്റ്റേജിൽ നമ്മൾ ഒരുപാട് അഡ്വർടൈസ്മെൻറ്റ് നടത്തണം അപ്പം നമ്മുടെ അഡ്വർടൈസ്മെൻറ്റ് ഇലാസിസ്റ്റി എന്തായിരിക്കണം വളരെ കൂടുതലായിരിക്കണം എപ്പോഴാണ് ഇനിഷ്യൽ സ്റ്റേജിൽ പിന്നീട് നമ്മൾ ആ പ്രൊഡക്റ്റിൻ്റെ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ഉണ്ടാകുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം അഡ്വർടൈസ്മെൻറ്റ് ഇലാസിസ്റ്റി കുറയ്ക്കാം അല്ലെങ്കിൽ അഡ്വർടൈസ്മെൻറ്റ് എക്സ്പെൻഡിച്ചർ കുറയ്ക്കാം അതാണ് സ്റ്റേജസ് ഓഫ് ദി പ്രൊഡക്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് നെക്സ്റ്റ് വൺ റിയാഷൻ ഓഫ് കോമ്പറ്റീറ്റേഴ്സ് കോമ്പറ്റീറ്റേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആരാണ് നമ്മൾ കോമ്പറ്റ് ചെയ്യാൻ വേറെ ഫേമുകളുണ്ടായിരിക്കും അവരുടെ അഡ്വർടൈസ്മെൻറ്റ് എങ്ങനെയാണോ അതൊക്കെ നോക്കിയിട്ട് നമുക്ക് നമ്മുടെ അഡ്വർടൈസ്മെൻറ്റ് കൂട്ടണോ കുറയ്ക്കണോ എന്നുള്ളതൊക്കെ തീരുമാനിക്കാൻ പറ്റും ഇപ്പം നമ്മുടെ സെയിം ഒരു പ്രൊഡക്റ്റാണ് അവരും വിൽക്കുന്നത് അവർ പക്ഷേ അതിന് നല്ല രീതിയിൽ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അഡ്വർടൈസ്മെൻറ്റ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു സാഹചര്യം വന്നാൽ നമ്മളും എന്ത് ചെയ്യണം നമ്മുടെ അഡ്വർടൈസ്മെൻറ്റ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യണം അവരെക്കാൾ കുറച്ചുകൂടെ നല്ല രീതിയിൽ അഡ്വർടൈസ്മെൻറ്റ് കസ്റ്റമേഴ്സിലേക്ക് എത്തിക്കണം നെക്സ്റ്റ് വൺ എഫക്റ്റ് ഓഫ് പാസ്റ്റ് അഡ്വർടൈസ്മെൻറ്റ് നമ്മുടെ പാസ്റ്റ് അഡ്വർടൈസ്മെൻറ്റ് അതായത് ഇതിന് മുമ്പ് ഈ പ്രൊഡക്റ്റിന് കൊടുത്തിട്ടുള്ളതോ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ കമ്പനിയിലെ മറ്റു പ്രൊഡക്റ്റുകൾക്ക് കൊടുത്തിട്ടുള്ളതുമായ അഡ്വർടൈസ്മെൻറ്റുമായിട്ടൊന്ന് കമ്പയർ ചെയ്ത് നോക്കണം അപ്പോൾ ഫാസ്റ്റിൽ നമ്മളുടെ പ്രൊഡക്റ്റിനെ ഈ അഡ്വർടൈസ്മെൻറ്റ് ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ എന്ന് നോക്കുമ്പം ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം പുതിയ അഡ്വർടൈസ്മെൻറ്റ് ഒക്കെ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം പുതിയ അഡ്വർടൈസ്മെൻറ്റ് ഇറക്കണം എന്ത് ചെയ്യണം കസ്റ്റമേഴ്സിലേക്ക് കൂടുതലായിട്ട് എത്തിക്കണം ഇനി ഇൻഫ്ലുവൻസോ അതർ ഡിറ്റമിൻസ് നോ അഡ്വർടൈസ്മെൻറ്റ് ഡിമാൻഡ് അല്ലാത്ത അതായത് അഡ്വർടൈസ്മെൻറ്റ് അല്ലാത്ത പല കാര്യങ്ങളുണ്ട് ഏതൊക്കെയാണ് പ്രൈസ് പഠിച്ചു നമ്മൾ ഇൻകം പഠിച്ചു ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാം നമ്മുടെ അഡ്വർടൈസ്മെൻറ്റ് ഇലാസിസ്റ്റിയെ അഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ഫാക്ടറാണ് നെക്സ്റ്റ് വൺ ക്വാളിറ്റി ആൻഡ് മോഡ് ഓഫ് അഡ്വർടൈസ്മെൻറ്റ് ക്വാളിറ്റി എന്താണ് നമ്മുടെ മീഡിയ ഏത് മീഡിയയിലൂടെ നമ്മൾ നമ്മുടെ അഡ്വർടൈസ്മെൻറ്റ് കാണിക്കണം ടെലിവിഷൻ മതിയോ അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ഇൻ്റർനെറ്റിലൂടെ എന്തെങ്കിലും പ്രൊവൈഡ് ചെയ്താൽ മതിയോ അല്ലെങ്കിൽ ന്യൂസ് പേപ്പറിൽ കൊടുത്താൽ മതിയോ ഇത് ഏത് രീതിയിലാണോ നമ്മുടെ അഡ്വർടൈസ്മെൻറ്റ് കൂടുതലായിട്ടും കസ്റ്റമേഴ്സിലേക്ക് എത്തുന്നത് ആ രീതിയായിരിക്കണം നമ്മൾ ചൂസ്
സെക്കൻഡ് വൺ ഡിറ്റർമിനിങ് ഒപ്റ്റിമം ലെവൽ ഓഫ് അഡ്വർടൈസ്മെൻറ്റ് എത്രത്തോളം അഡ്വർടൈസ്മെൻറ്റ് നമ്മൾ കൊടുക്കണം ഒപ്റ്റിമം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് നമ്മൾ എത്രത്തോളം കോസ്റ്റ് കുറച്ച് നമുക്ക് പ്രോഫിറ്റബിൾ ആയിട്ടുള്ള രീതിയിൽ നമുക്ക് അഡ്വർടൈസ്മെൻറ്റ് കൊടുക്കാനായിട്ട് സാധിക്കണം അതിനെയാണ് നമ്മൾ ഡിറ്റർമിനിങ് ഒപ്റ്റിമൽ ലെവൽ ഓഫ് അഡ്വർടൈസ്മെൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് എങ്ങനെയാണോ വേണ്ടത് അങ്ങനെയുള്ള മാക്സിമം രീതിയിൽ നമുക്ക് അഡ്വർടൈസ്മെൻറ്റ് കൊടുക്കാനായിട്ട് അഡ്വർടൈസ്മെൻറ്റ് ഇലാസേസ്റ്റ് സഹായിക്കും അപ്പോൾ അഡ്വർടൈസ്മെൻറ്റ് ഇലാസേസ്റ്റ് മനസ്സിലായാലോ എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ചോദിച്ചാൽ മതി നമുക്ക് ക്ലിയർ ചെയ്യാം ഇനി നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് ക്രോസ് ഇലാസിസ്റ്റോ ഡിമാൻഡാണ് ക്രോസ് ഇലാസിസ്റ്റോ ഡിമാൻഡും നിങ്ങൾക്ക് വളരെ പെട്ടെന്ന് പഠിക്കാൻ പറ്റുന്നതാണ് അപ്പോൾ എന്താണ് ക്രോസ് ഇലാസിസ്റ്റോ ഡിമാൻഡ് അപ്പോൾ എക്സാമ്പിളൊക്കെ പറയുമ്പോൾ എന്താണ് ക്രോസ് ഇലാസിസ്റ്റോ ഡിമാൻഡ് എന്നുള്ളത് മനസ്സിലാവും ഇപ്പം ഞാൻ ജസ്റ്റ് പറയാം അതായത് ഒരു പ്രൊഡക്റ്റിൻ്റെ പ്രൈസിൽ ഉണ്ടാവുന്ന ചേഞ്ച് മറ്റൊരു പ്രൊഡക്റ്റിൻ്റെ ക്വാണ്ടിറ്റി ഓഫ് ഡിമാൻഡിൽ എങ്ങനെ ചേഞ്ച് ഉണ്ടാക്കുന്നു അല്ലെ ക്വാണ്ടിറ്റി ഓഫ് ഡിമാൻഡിൽ എങ്ങനെ മാറ്റം ഉണ്ടാക്കുന്നു എന്ന് നോക്കുന്നതിനെയാണ് നമ്മൾ ക്രോസ് ഇലാസിസ്റ്റി ഓഫ് ഡിമാൻഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു പ്രൊഡക്റ്റിൽ ഉണ്ടാവുന്ന പ്രൈസിൽ ഉണ്ടാവുന്ന ചേഞ്ച് മറ്റൊരു പ്രൊഡക്റ്റിൻ്റെ ക്വാണ്ടിറ്റി ഓഫ് ഡിമാൻഡിൽ എങ്ങനെയാണ് ചേഞ്ച് വരുന്നത് അതിനെയാണ് നമ്മൾ ക്രോസ് ഇലാസിസ്റ്റിയോ ഡിമാൻഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒന്ന് നോക്കാം ക്രോസ് ഇലാസിസ്റ്റിയോ ഡിമാൻഡ് റെഫേഴ്സ് ടു ദ പേഴ്സൻറ്റേജ് ചേഞ്ച് ഇൻ ദ ക്വാണ്ടിറ്റി ഓഫ് ഡിമാൻഡ് ഫോർ എ പ്രൊഡക്റ്റ് ഇൻ റെസ്പോൺസ് ടു ചേഞ്ച് ഇൻ ദ പ്രൈസ് ഓഫ് അനദർ പ്രൊഡക്റ്റ് മറ്റൊരു പ്രൊഡക്റ്റിൻ്റെ പ്രൈസ് വേറൊരു പ്രൊഡക്റ്റിൻ്റെ ക്വാണ്ടിറ്റി ഓഫ് ഡിമാൻഡിൽ എങ്ങനെയാണ് ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നത് രണ്ട് രീതിയിലാണ് ക്രോസ് ഇലാസിസ്റ്റി ഓഫ് ഡിമാൻഡ് ഉണ്ടത് പോസിറ്റീവ് ക്രോസ് ഇലാസിസ്റ്റി ഓഫ് ഡിമാൻഡും ഉണ്ട് നെഗറ്റീവ് ക്രോസ് ഇലാസിസ്റ്റി ഓഫ് ഡിമാൻഡും ഉണ്ട് എന്താണ് പ്രോസിറ്റീവ് പോസിറ്റീവ് ക്രോസ് ഇലാസിസ് ഡിമാൻഡ് എങ്ങനെയാണ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് പോസിറ്റീവ് ക്രോസ് ഇലാസിസ് ഡിമാൻഡ് വരുന്നത് സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ഗുഡ്സിൻ്റെ കേസിലാണ് അപ്പം എന്താണ് സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ഗുഡ്സ് ഒന്നില്ലെങ്കിലും നമുക്ക് മറ്റൊന്ന് യൂസ് ചെയ്യാമെങ്കിൽ അതിനെയാണ് നമ്മൾ സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ഗുഡ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ ടീ ഉപയോഗിക്കുന്നവർക്ക് എന്ത് ഉപയോഗിക്കാം കോഫി ഉപയോഗിക്കാം ടീ ടീക്ക് വില കൂടിയാൽ നമുക്ക് എന്ത് യൂസ് ചെയ്യാം കോഫി യൂസ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ള പ്രൊഡക്റ്റിനെയാണ് നമ്മൾ എന്തെന്ന് പറയുന്നത് സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് പ്രൊഡക്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ പേന ഉപയോഗിക്കാതെ നമുക്ക് എന്ത് ഉപയോഗിക്കാം പെൻസിൽ ഉപയോഗിക്കാം ഇതാണ് സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് പ്രൊഡക്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് പ്രൊഡക്റ്റിൻ്റെ കേസിൽ ക്രോസ് ഇലാസിസ്റ്റോ ഡിമാൻഡ് എന്തായിരിക്കും പോസിറ്റീവ് ആയിരിക്കും കാരണം എന്താണ് ടീയുടെ പ്രൈസ് കൂടിയാലും എന്താണ് അവിടെ ക്വാണ്ടിറ്റി ഓഫ് ഡിമാൻഡ് ഓഫ് കോഫിയുടെ ക്വാണ്ടിറ്റി ഓഫ് ഡിമാൻഡ് എന്ത് ചെയ്യും ഇൻക്രീസ് ചെയ്യും കാരണം എന്താണ് ടീയുടെ ഡിമാൻഡ് അല്ലെങ്കിൽ ടീയുടെ പ്രൈസ് കൂടിയാലും നമ്മൾ ടീ എന്ത് ചെയ്യത്തില്ല വാങ്ങത്തില്ല അതിനുവരെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും കോഫി വാങ്ങും അപ്പോൾ അവിടെ ടീയുടെ പ്രൈസ് കൂടി പക്ഷേ എന്ത് ചെയ്ത് കോഫിയുടെ ഡിമാൻഡാണ് കൂടിയത് അതിനെയാണ് നമ്മൾ പോസിറ്റീവ് ക്രോസ് ഇലാസിസ്റ്റി ഡിമാൻഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു പ്രൊഡക്റ്റിൻ്റെ പ്രൈസിൽ ഉണ്ടാവുന്ന ചേഞ്ച് കാരണം മറ്റൊരു പ്രൊഡക്റ്റിൻ്റെ ക്വാണ്ടിറ്റി ഓഫ് ഡിമാൻഡ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്താൽ അതിനെയാണ് പോസിറ്റീവ് ക്രോസ് ഇലാസിസ്റ്റി ഓഫ് ഡിമാൻഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇനിയുള്ളത് നെഗറ്റീവ് ക്രോസ് ഇലാസിസ്റ്റിയോ ഡിമാൻഡ് ആണ് നെഗറ്റീവ് ക്രോസ് ഇലാസിസ്റ്റിയോ ഡിമാൻഡ് എന്താണ് ഒരു പ്രൊഡക്റ്റ് നെഗറ്റീവ് എപ്പോഴായിരിക്കും വരുന്നത് കോംപ്ലിമെൻ്ററി ഗുഡ്സിൻ്റെ കേസസിലായിരിക്കും നെഗറ്റീവ് ക്രോസ് ഇലാസിസ്റ്റിയോ ഡിമാൻഡ് വരുന്നത് എന്താണ് കോംപ്ലിമെൻ്ററി ഗുഡ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് ഒരു പ്രൊഡക്റ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ മറ്റൊരു പ്രൊഡക്റ്റ് യൂസ് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റത്തുള്ളൂ ഇപ്പോൾ പെന്നും ഇങ്കും അങ്ങനെ യൂസ് ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് പെട്രോളും കാറും കാറ് യൂസ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ എന്ത് വേണം പെട്രോൾ അല്ലെങ്കിൽ ഡീസൽ വേണം ഈ ഒരു റിലേഷൻഷിപ്പിനെയാണ് നമ്മൾ കോംപ്ലിമെൻ്ററി ഗുഡ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ കോംപ്ലിമെൻ്ററി ഗുഡ്സിൻ്റെ കേസിൽ ക്രോസ് ഇലാസിസ്റ്റോ ഡിമാൻഡ് എന്തായിരിക്കും നെഗറ്റീവ് ആയിരിക്കും കാരണം എന്താണ് പെട്രോളിൻ്റെ വില കൂടിയാൽ അവിടെ എന്തിനെ അഫക്റ്റ് ചെയ്യും കാറിൻ്റെ ഡിമാൻഡിനെയും അഫക്റ്റ് ചെയ്യും കാറിൻ്റെ ഡിമാൻഡ് എന്ത് ചെയ്യും കുറയും കാരണം എന്താ പെട്രോൾ വാങ്ങി ഒഴിക്കാൻ പറ്റു
ക്വാണ്ടിറ്റി ഓഫ് ടീ ആണ് തന്നിരിക്കുന്നത് രണ്ടായിരത്തി പതിനഞ്ചിലെയും പതിനാറിലെയും തന്നിട്ടുണ്ട് രണ്ടായിരത്തി പതിനഞ്ചിൽ ക്വാണ്ടിറ്റി ഓഫ് ടീ സോൾഡ് ചെയ്തത് ഇരുപതിനായിരം രൂപയ്ക്കും അതുപോലെ തന്നെ രണ്ടായിരത്തി പതിനാറിൽ ഇരുപത്തി അയ്യായിരവുമാണ് ക്വാണ്ടിറ്റി സെയില് കടത്തിയത് ക്വാണ്ടിറ്റി ഓഫ് കോഫി എന്ന് പറയുന്നത് പന്ത്രണ്ട് അഞ്ഞൂറിൽ നിന്ന് പന്ത്രണ്ട് ആയിരമായിട്ട് പന്ത്രണ്ടായിരം ട്വൽവ് തൗസൻഡ് ആയിട്ട് കുറഞ്ഞു സെല്ലിംഗ് പ്രൈസ് ഓഫ് ടീയുടെ സെല്ലിംഗ് പ്രൈസിൽ മാറ്റം ഉണ്ടായിട്ടില്ല രണ്ടായിരത്തി പതിനഞ്ചിലും പതിനാറിലും മുപ്പത് തന്നെയാണ് പക്ഷെ സെല്ലിംഗ് പ്രൈസ് ഓഫ് കോഫി എന്ന് പറയുന്നത് നാൽപ്പതിൽ നിന്ന് നാൽപ്പത്തഞ്ചായി അപ്പോൾ ഇവിടെ സെല്ലിംഗ് പ്രൈസ് ഓഫ് കോഫി നാൽപ്പതിൽ നിന്ന് നാൽപ്പത്തഞ്ചായതുകൊണ്ടാണ് അവിടെ ക്വാണ്ടിറ്റി ഓഫ് ടീയുടെ ടീയുടെ വില എന്താണ് ക്വാണ്ടിറ്റി ഇരുപതിൽ നിന്ന് ഇരുപത്തി അയ്യായിരമായിട്ട് മാറിയത് എന്ത് കാരണം ആ കോഫിയുടെ പ്രൈസ് കൂടിയത് കൊണ്ടാണ് അവിടെ ക്വാണ്ടിറ്റി ഓഫ് ടീയുടെ ക്വാണ്ടിറ്റി കൂടിയത് കാരണം കോഫി ആൾക്കാർ വാങ്ങുന്നത് കുറച്ചിട്ട് എന്ത് വാങ്ങാൻ തുടങ്ങി ടീ വാങ്ങാനായിട്ട് തുടങ്ങി അപ്പോൾ നമുക്ക് എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കാം പെർസെൻറ്റേജ് ചേഞ്ചും ഡിമാൻഡ് ഫോർ ടീ എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കും പെർസെൻറ്റേജ് ചേഞ്ചും ഡിമാൻഡ് ഫോർ ടീ എങ്ങനെയാണ് ടീയുടെ പെർസെൻറ്റേജിൽ എത്ര മാറ്റം വന്നത് ഇരുപതിനായിരത്തിൽ നിന്ന് ഇരുപത്തി അയ്യായിരമായിട്ട് മാറി അപ്പോൾ അയ്യായിരം രൂപയാണ് ചേഞ്ച് ചെയ്തത് അയ്യായിരം ഡിവൈഡ് ബൈ പ്രീവിയസ് ഇയർ രണ്ടായിരത്തി പതിനഞ്ചിൽ അതിൻ്റെ ക്വാണ്ടിറ്റി ഓഫ് ഡിമാൻഡ് ഇരുപതിനായിരം ഇൻറ്റു ഹൺഡ്രഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് കാണും ഇനി നമുക്ക് നോക്കേണ്ടത് പെർസെൻറ്റേജ് ചേഞ്ചിങ് പ്രൈസ് ഓഫ് പ്രൊഡക്റ്റ് കോഫിയാണ് കോഫിയുടെ പ്രൈസാണ് നോക്കേണ്ടത് കോഫിയുടെ പ്രൈസ് നാൽപ്പതിൽ നിന്ന് നാൽപ്പത്തഞ്ചായി അപ്പോൾ അഞ്ചാണ് അവിടെ ചേഞ്ച് വന്നത് അപ്പോൾ ഫൈവ് ഡിവൈഡ് ബൈ രണ്ടായിരത്തി പതിനഞ്ചിലെ പ്രൈസ് നാൽപ്പത് ഇൻറ്റു ഹൺഡ്രഡ് ചെയ്യുമ്പം പന്ത്രണ്ട് പോയിൻറ്റ് അഞ്ച് കിട്ടും ഇനി നമുക്ക് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ഡിവൈഡ് ബൈ ട്വൽവ് പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ക്രോസ് ഇലാസിസ്റ്റ് കിട്ടും ഇതുപോലെ തന്നെയാണ് കഴിഞ്ഞ പ്രോബ്ലം പോലെ തന്നെയാണ് ആർക്കി ലാസിസ്റ്റി മെതേഡും കമ്പ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഇത് ഞങ്ങൾ ജസ്റ്റ് കാര്യം എന്താണെന്ന് പഠിച്ചാൽ മതി ഇതിൽ നിന്ന് പ്രോബ്ലം ഒന്നും അങ്ങനെ ചോദിക്കത്തില്ല നിങ്ങൾ എന്താണ് ക്രോസ് ലാസിസ്റ്റി ഡിമാൻഡ് സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ഗുഡ്സിൻ്റെ കേസിലും അതുപോലെ തന്നെ കോംപ്ലിമെൻ്ററി ഗുഡ്സിൻ്റെ കേസിലും എങ്ങനെയാണ് ക്രോസ് ലാസിസ്റ്റി റിലേറ്റ് ചെയ്യുന്നതെന്നാണ് പഠിക്കേണ്ടത് ഇനി നമുക്ക് നോക്കേണ്ടത് യൂസസ് ഓഫ് ക്രോസ് ലാസിസ്റ്റി ഓഫ് ഡിമാൻഡ് എന്തിനു വേണ്ടിയാണ് ഈ ക്രോസ് ലാസിസ്റ്റി ചെക്ക് ചെയ്യുന്നത് ഫസ്റ്റ് വൺ ഫോർമുലേഷൻ ഓഫ് സ്യൂട്ടബിൾ പ്രൈസ് സ്ട്രാറ്റജി ഏത് പ്രൈസ് സ്ട്രാറ്റജി നമുക്ക് വേണമെന്ന് കൃത്യമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടി നമുക്ക് ക്രോസ് ലാസിസ്റ്റോ ഡിമാൻഡ് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും കാരണം ക്രോസ് ലാസിസ്റ്റോ ഡിമാൻഡ് യൂസ് ചെയ്താൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കും നമ്മുടെ പ്രൊഡക്റ്റിൻ്റെ പ്രൈസ് കൂടുന്നത് കൊണ്ടും കുറയുന്നത് കൊണ്ടും ഏത് പ്രൊഡക്റ്റുകൾക്കാണ് മാറ്റം വരുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ കോംപ്ലിമെൻ്ററി ഗുഡ്സിനാണോ മാറ്റം വരുന്നത് സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ഗുഡ്സിനാണോ എന്ന് കൃത്യമായിട്ട് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും നെക്സ്റ്റ് വൺ പ്രൈസിങ് ഓഫ് കോംപ്ലിമെൻ്ററി ഗുഡ്സ് കോംപ്ലിമെൻ്ററി ഗുഡ്സിൻ്റെ പ്രൈസും അതുപോലെ തന്നെ ചേഞ്ച് ചെയ്യാനായിട്ട് നമ്മളെ ക്രോസ് ലാസിസ്റ്റോ ഡിമാൻഡ് സഹായിക്കും കാരണം ഇവിടെ നമ്മൾ പെട്രോളിൻ്റെ എമൗണ്ട് കൂട്ടിയാൽ അതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെടുന്ന കാറുകളുടെ പ്രൈസ് നമുക്ക് കൂട്ടാനായിട്ട് സാധിക്കും അതുവേണ്ടി നമുക്ക് പ്രൈസ് ഫിക്സ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും നെക്സ്റ്റ് വൺ അസർട്ടെയിൻ ദ നേച്ചർ ഓഫ് മാർക്കറ്റ് മാർക്കറ്റിൻ്റെ നേച്ചർ എന്താണെന്ന് കറക്റ്റായിട്ട് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും മാർക്കറ്റിൽ എന്തൊക്കെ മാറ്റങ്ങളാണ് ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്യുന്നത് ഏതൊക്കെ പ്രൊഡക്റ്റിൻ്റെ ചേഞ്ച് പ്രൈസിലുണ്ടാകുന്ന ചേഞ്ചസ് ആണ് മാർക്കറ്റിനെ ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്യുന്നത് അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ കൃത്യമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് ക്രോസ് ലാസിസ്റ്റോ ഡിമാൻഡ് സഹായിക്കും അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് അതിൻ്റെ യൂസേഴ്സ് ഓഫ് ക്രോസ് ലാസിസ്റ്റോ ഡിമാൻഡും പഠിക്കാനുള്ളത് ഇതോടുകൂടി ഈ ടോപ്പിക്ക് തീരെയാണ് ഇലാസിസ്റ്റോ ഡിമാൻഡ് നമ്മൾ പ്രൈസ് ലാസിസ്റ്റോ ഡിമാൻഡ് പഠിച്ചു ഇൻകം ഇലാസിസ്റ്റോ ഡിമാൻഡ് പഠിച്ചു അഡ്വർടൈസ്മെൻറ്റ് ഇലാസിസ്റ്റോ ഡിമാൻഡ് ലാസ്റ്റ് ഓൺ ക്രോസ് ഇലാസിസ്റ്റോ ഡിമാൻഡ് നല്ലൊരു പോർഷനാണ് എട്ട് മാർക്കിനൊക്കെ എസ് എ ചോദിക്കാവുന്ന പോർഷനാണ് പ്രൈസ് ഇലാസിസ്റ്റോ ഡിമാൻഡ് അതുപോലെ തന്നെ ഇൻകം ഇലാസിസ്റ്റോ ഡിമാൻഡും ക്രോസ് ഇലാസിസ്റ്റോ ഡിമാൻഡും ഒക്കെ നാല് മാർക്കിന് ചോദിക്കാവുന്ന ക്വസ്റ്റിനാണ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പോർഷനാണ് അപ്പം പ്രീവിയസ് ഇയർ ക്വസ്റ്റിനുക